Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui video pembelajaran ini Kita akan belajar Menentukan perbandingan Sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat 60 derajat Dan 90 derajat Yang merupakan Bagian dari pembelajaran Teorema Pitagoras Mata Pelajaran Matematika Kelas 8 Semester 2 Salah satu dari segitiga khusus lainnya adalah segitiga dengan besar ketiga sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat seperti pada gambar teman-teman Bagaimanakah cara kita menentukan hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ini? Sama halnya pada segitiga siku-siku sama kaki yang telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya Kita bisa dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat Meskipun hanya diketahui salah satu panjang sisinya Marilah kita ingat lagi tentang perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, yaitu Alas dibanding tinggi dibanding sisi miring sama dengan 1 dibanding akar 3 Dibanding akar 2 Teman-teman Untuk lebih mudahnya Marilah kita perhatikan Beberapa contoh soal Yang merupakan Pembahasan dari Latihan soal Ayo kita berlatih 6.4 Pada buku paket Halaman 41 sampai 42 nomor 2 sampai 10 kalau yang nomor 1 sudah kita bahas pada pembelajaran video sebelumnya ya teman-teman ya contoh soal 2 perhatikan gambar tentukan keliling persegi A, B, C, D marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman Untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa langkah Langkah pertama yaitu kita menghitung panjang AB Di mana panjang AB ini dapat kita hitung dengan perbandingan AB dibanding AC sama dengan 1 dibanding akar 2 Angka kita masukkan sehingga AB dibanding 18 akar 2 sama dengan 1 dibanding akar 2 AB per 18 akar 2 sama dengan 1 per akar 2 AB sama dengan 1 per akar 2 kali 18 akar 2 sama dengan 18 Karena ABCD adalah persegi maka panjang AB sama dengan BC Sama dengan CD Sama dengan AD Yaitu 18 Teman-teman Selanjutnya kita hitung Keliling ABCD Dengan rumus Keliling sama dengan 4 kali sisi Keliling sama dengan 4 kali 18 Sama dengan 72 Jadi Keliling ABCD adalah 72, teman-teman. Contoh soal 3. Perhatikan gambar. Tentukan luas segitiga. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. 
Langkah pertama, kita akan menghitung panjang alas melalui perbandingan alas dibanding sisi miring sama dengan 1 per akar 2. Angka-angka kita masukkan sehingga menjadi alas dibanding 16 sama dengan 1 dibanding akar 2. Alas per 16 sama dengan 1 per akar 2. Alas sama dengan 1 per akar 2 kali 16 sama dengan 16 per akar 2. Kita sederhanakan ya teman-teman. Menjadi alas sama dengan 16 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sama dengan 16 per 2 akar 2 sama dengan 8 akar 2 cm hal yang perlu diperhatikan juga bahwa tinggi sama dengan panjang alas ya pada gambar ada tandanya yang merah itu ya teman-teman yaitu Tingginya 8 akar 2 cm. Baru kita akan menghitung luas segitiga, teman-teman. Melalui rumus, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Angka kita masukkan sehingga luas segitiga sama dengan setengah kali 8 akar 2 kali 8 akar 2. Sama dengan 64 cm persegi Jadi luas segitiga tersebut adalah 64 cm persegi teman-teman Contoh soal 4 Perhatikan gambar Apa yang salah dengan gambar di atas? Jelaskan Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman Ya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal ini Ada baiknya segitiga ini kita beri nama ya Misalnya dengan nama A, B, C Seperti pada gambar Ya teman-teman untuk membuktikan Segitiga ini benar apa salah Maka kita bisa mengujinya dengan Menguji panjang AC ya teman-teman Dimana panjang AC pada segitiga ini adalah 17 cm Apakah dengan rumus perbandingan Nanti bisa cocok atau tidak dengan Panjang sisi-sisi yang lain adalah 8 dan 15 cm, teman-teman. Iya, -teman. kita uji dengan alternatif pertama ya, teman-teman. Dengan perbandingan AB dibanding AC sama dengan 1 dibanding 2. Angka kita masukkan sehingga menjadi 8 dibanding AC sama dengan 1 dibanding 2. 8 per AC sama dengan 1 per 2 AC sama dengan 8 kali 2 per 1 AC sama dengan 16 cm Melalui uji panjang AC dengan alternatif pertama Ternyata AC itu dengan panjang 17 cm Tidak memenuhi syarat ya teman-teman tapi baiklah kita uji dengan alternatif yang kedua Apakah bisa sama atau tidak Antara hasil perbandingan dengan panjang AC yang sudah ada di gambar Yaitu 17 cm Ya mari kita coba Ya pada alternatif yang kedua ini Kita menggunakan perbandingan BC dibanding AC sama dengan akar 3 dibanding 2 Angka-angka kita masukkan Menjadi 15 dibanding AC sama dengan akar 3 dibanding 2 15 per AC sama dengan akar 3 per 2 AC sama dengan 15 kali 2 per akar 3 Sama dengan 
30 per akar 3 lalu kita sederhanakan ya teman-teman dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3 AC sama dengan 10 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 30 per 3 akar 3 AC sama dengan 10 akar 3 cm teman-teman ya dari perhitungan dua alternatif itu maka dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa gambar segitiga tersebut salah karena tidak memenuhi perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat Gambar tersebut akan benar jika panjang alasnya atau AC-nya itu ya adalah 16 cm atau 10 akar 3 cm dan bukan 17 cm Oh ya teman-teman Sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini Ada beberapa alternatif yang lain Dengan menguji panjang garis yang lain Seperti panjang AB dengan panjang BC Ya tapi ini tidak diselesaikan di sini ya teman-teman dengan cara yang sama, kalian nanti bisa menguji panjang AP dengan panjang BC, teman-teman. Contoh soal 5. Hitunglah luas KLMN. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Langkah pertama, kita akan menghitung panjang KL dengan perbandingan KL dibanding LN sama dengan akar 3 dibanding 2 angka kita masukkan sehingga KL dibanding 8 sama dengan akar 3 dibanding 2 KL per 8 sama dengan akar 3 per 2 KL sama dengan 8 kali akar 3 per 2 KL sama dengan 8 kali akar 3 per 2 KL sama dengan 4 akar 3 cm langkah kedua kita akan menghitung panjang KN teman-teman melalui perbandingan KN dibanding LN sama dengan 1 dibanding 2 angka kita masukkan sehingga menjadi KN dibanding 8 sama dengan 1 dibanding 2 KN per 8 sama dengan 1 per 2 KN sama dengan 8 kali 1 per 2 KN sama dengan 8 per 2 KN sama dengan 4 cm Baru sekarang kita akan menghitung luas KLMN teman-teman Melalui rumus Luas KLMN sama dengan KL kali KN Sama dengan 4 akar 3 kali 4 sama dengan 16 akar 3 cm persegi jadi luas persegi panjang KLMN adalah 16 akar 3 cm persegi teman-teman contoh soal 6 perhatikan gambar tentukan A keliling segitiga ABC serta B Tentukan luas segitiga ABC. Sebelum kita menghitung keliling dan luas segitiga, maka kita perlu menghitung besar sudut dan panjang sisi-sisinya, teman-teman. Pertama, kita menghitung besar sudut CAB pada segitiga ABC. 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat untuk mempermudah kita dalam penghitungan nanti hasil perhitungan kita tulis pada gambar ya teman-teman selanjutnya kita akan menghitung besar sudut ACD pada segitiga ACD 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat kita tulis 
Lalu kita menghitung panjang AC pada segitiga ACD Melalui perbandingan AC dibanding AD sama dengan 2 dibanding 1 Angka-angka kita masukkan AC dibanding 8 sama dengan 2 dibanding 1 AC sama dengan 8 kali 2 dibagi 1 sama dengan 16 cm Kita tulis Selanjutnya kita menghitung panjang AB pada segitiga ABC Melalui perbandingan AB dibanding AC sama dengan 2 dibanding 1 Angka-angka kita masukkan AB dibanding 16 sama dengan 2 dibanding 1 AB sama dengan 16 kali 2 dibagi 1 sama dengan 32 cm Kita tulis Sekarang kita menghitung panjang BC pada segitiga ABC melalui perbandingan BC dibanding AC sama dengan akar 3 dibanding 1 Angka-angka kita masukkan BC dibanding 16 sama dengan akar 3 dibanding 1 BC sama dengan 16 kali akar 3 dibagi 1 sama dengan 16 akar 3 cm teman-teman Kita tulis pada gambar Selanjutnya kita akan menghitung panjang CD pada segitiga BCD Melalui perbandingan CD dibanding BC sama dengan 1 dibanding 2 Angka-angka kita masukkan CD dibanding 16 akar 3 sama dengan 1 dibanding 2 CD sama dengan 16 akar 3 kali 1 dibagi 2 CD sama dengan 8 akar 3 cm teman-teman Ya, kita tulis ya. Lalu kita akan menghitung keliling segitiga ABC ya, teman-teman. Melalui rumus, keliling sama dengan AB plus BC plus AC. K sama dengan 32 plus 16 akar 3 plus 16. Keliling sama dengan 48 plus 16 akar 3 Jadi keliling segitiga ABC ini adalah 16 dikalikan 3 plus akar 3 cm teman-teman Ya, Selanjutnya kita akan menghitung luas segitiga ABC Melalui rumus luas sama dengan setengah kali AB kali CD Angka-angka kita masukkan Luas sama dengan setengah kali 32 kali 8 akar 3 Sama dengan 128 akar 3 cm persegi teman-teman Contoh soal 7 Perhatikan gambar, tentukan luas trapesium. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita buat garis bantuan dulu ya. Garis tegak lurus dengan alas ya, teman-teman. Itu ada dua yang merah. Lalu kita beri nama ya, sehingga trapesium ini namanya adalah ABCD. Garis yang kita buat tadi garis bantunya adalah garis DE dan garis CF ya teman-teman Marilah kita lakukan perhitungan bersama-sama Pertama kita akan menghitung besar sudut ADE pada segitiga AED 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat untuk memudahkan perhitungan, kita tulis hasil perhitungan kita pada gambar ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang AE pada segitiga AED. 
melalui perbandingan AE dibanding AD sama dengan akar 3 dibanding 2. Angka kita masukkan sehingga AE dibanding 1 sama dengan akar 3 dibanding 2. AE sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3, teman-teman. Ya, kita tulis pada gambar. Selanjutnya kita akan menghitung panjang FB. Panjang FB itu sama dengan AE ya, teman-teman, yaitu setengah akar 3. Ya, kita tulis pada gambar. Selanjutnya kita akan menghitung panjang ED pada segitiga AED dengan perbandingan ED dibanding AD sama dengan 1 dibanding 2. Angka kita masukkan ED dibanding 1 sama dengan 1 dibanding 2. ED sama dengan setengah ya, teman-teman. Ya, kita tulis. Ya, lalu kita akan menghitung EF di mana panjang EF itu sama dengan panjang DC yaitu 1 ya, teman-teman. Kita tulis pada gambar. Selanjutnya kita akan menghitung panjang AB. Panjang AB sama dengan AE plus EF plus FB. Sama dengan setengah akar 3 ditambah 1 ditambah setengah akar 3. Jadi di sini panjang AB sama dengan 1 plus akar 3, teman-teman. Ya, kita tulis pada gambar. Baru kita akan menghitung luas trapesium melalui rumus luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi yang sejajar kali tinggi. Pada trapesium ini, luas trapesium sama dengan setengah dikalikan CD plus AB kali ED. Luas trapesium sama dengan setengah dikalikan 1 plus 1 plus akar 3 kali setengah. Luas trapesium sama dengan 1 dikalikan 2 plus akar 3. Luas trapesium sama dengan setengah plus 1 akar 3. Jadi, luas trapesium tersebut adalah setengah plus 1 akar 3, teman-teman. Latihan soal 8. Perhatikan gambar. Diketahui sudut ABC sama dengan 90 derajat, sudut CDB sama dengan 45 derajat, sudut CAB sama dengan 30 derajat, dan panjang AD sama dengan 2 cm. Tentukan panjang BC. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka sebelum kita melakukan perhitungan, angka-angka yang sudah diketahui pada soal kita tulis pada gambar ya, teman-teman. Ya, mari kita mulai perhitungan. Kita fokus pada segitiga BDC ya. Sekarang kita akan menghitung besar sudut BCD pada segitiga BDC 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 45 derajat ya hasil perhitungan kita tulis pada gambar kita masih fokus pada segitiga BDC karena segitiga BDC adalah segitiga siku-siku serta besar sudut BCD sama dengan besar sudut BDC yaitu 45 derajat ya teman-teman maka panjang BC sama dengan panjang BD lalu kita sekarang fokus pada segitiga ABC kita akan menghitung panjang BC ya teman-teman melalui perbandingan AB dibanding BC sama dengan akar 3 dibanding 1. AD plus BD dibanding BC sama dengan akar 3 dibanding 1. 2 plus BC dibanding BC sama dengan akar 3 dibanding 1. 
2 plus BC per BC sama dengan akar 3 per 1 2 plus BC sama dengan akar 3 BC Akar 3 BC dikurangi BC sama dengan 2 BC dikalikan akar 3 dikurangi 1 sama dengan 2 BC sama dengan 2 per akar 3 dikurangi 1 Kita sederhanakan ya teman-teman BC sama dengan 2 per akar 3 dikurangi 1 Kita sederhanakan dengan mengalihkan bilangan yang bernilai 1 Yaitu akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1 ya teman-teman Jadi di sini BC sama dengan 2 per akar 3 dikurangi 1 Dikalikan akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1 BC sama dengan 2 dikalikan akar 3 plus 1 per 3 dikurangi 1 BC sama dengan 2 dikalikan akar 3 plus 1 per 2 BC sama dengan akar 3 plus 1 Jadi panjang BC adalah akar 3 plus 1 cm teman-teman Contoh soal 9 Perhatikan gambar jika besar sudut BCA sama dengan 60 derajat, tentukan A panjang AC, serta B luas bidang ACGE. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Iya, -teman. besar sudut BCA kita tulis pada gambar ya. Kita mulai melakukan perhitungan untuk menyelesaikan soal A ya. Panjang AC kita selesaikan dengan perbandingan AC dibanding BC sama dengan 2 dibanding 1 Angka kita masukkan AC dibanding 24 sama dengan 2 dibanding 1 AC sama dengan 48 desimeter teman-teman Lalu kita menghitung luas bidang ACGE Hal yang perlu diperhatikan bahwa di sini panjang CG itu sama dengan panjang BC ya teman-teman yaitu 48 dm. Sehingga luas ACGE dapat kita hitung dengan rumus luas ACGE sama dengan AC kali CG sama dengan 48 kali 24 sama dengan 1152 dm persegi, teman-teman. Contoh soal 10. Perhatikan gambar. Gambar di atas adalah jaring-jaring piramida segitiga. Pertanyaannya, A. Berapakah panjang B? Serta B. Berapakah luas permukaan piramida? Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Langkah pertama, kita akan menghitung panjang B melalui rumus Pitagoras ya, teman-teman. B kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 4 kuadrat. B kuadrat sama dengan 16 plus 16. B kuadrat sama dengan 32. Jadi, panjang B sama dengan akar 32. Sama dengan 4 akar 2 cm, teman-teman. Ya, lalu kita lanjutkan untuk menghitung luas permukaan piramida, teman-teman. Langkah pertama, kita akan menghitung P ya, pada alas itu yang kita buat garis bantu ya, teman-teman. Ya, Lalu untuk panjang sisi segitiga itu ya Yang untuk alas itu sisi-sisinya itu panjangnya sama ya teman-teman dengan B yaitu 4 akar 2 ya. ya sehingga disitu setengah dari sisi yang pada alas segitiga itu adalah 2 akar 2 cm ya kita tulis juga pada gambar ya baru kita akan 
menghitung berapa sih panjang P ya melalui rumus Pitagoras kita dapat menghitungnya P kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat P kuadrat sama dengan 32 dikurangi 8 sama dengan 24 P sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6 cm ya teman-teman T nya Ya, baru kita akan bisa menghitung luas permukaan piramida melalui rumus luas permukaan piramida sama dengan luas alas plus 3 kali luas sisi tegak angka-angka kita masukkan setengah kali 4 akar 2 kali 2 akar 6 ditambahkan 3 dikalikan setengah kali 4 kali 4 4 akar 12 plus 24 sama dengan 8 akar 3 plus 24 sama dengan 8 akar 3 plus 3 cm persegi jadi luas permukaan piramida itu adalah 8 akar 3 plus 3 cm persegi teman-teman Terima kasih atas kebersamaan kita ya teman-teman Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya Untuk subscribe, like, komen, dan share Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh